সম্মানিত সুদী মন্ডলী আমি কি আমার সামান্য আজকের এই তেলোয়াত কিছু আয়াতের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ শুরু করতে পারি আপনারা আমার ভাষা বুঝতে পারতেছেন তো ইনশাল্লাহ আমি তেলোয়াত করেছি আপনাদের কাছে আমি কিন্তু শুধু তেলাত কিন্তু আয়াতের ব্যাখ্যা গুলো আপনাদের শোনাবো প্রভাই মক্কার জীবনে বিশ্ব নবী সালামের উপরে নাজিল হয় এবং সেই নাজিল কিন্তু সুরার মক্কা জীবনে প্রিয় নবী সাল্লাহ সাল্লাম তার সাহাবিদেরকে যে বিষয়গুলি সম্পর্কে দাওয়াত প্রদান করেছিলেন এই দাওয়াতের গুরুত্ব বহন করেছেন এই সুরাতে আকবর সম্মানিত ভাই সব আম্মাজান আয়সা সিদ্দিকাকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল বিশ্ব নবীর চরিত্র সম্পর্কে তুমি কিছু বলো হুজুর সাল্লা সাল্লামের চরিত্র ব্যাপারে এক বর্ণনা এসেছে আম্মাজান আয়সা সিদ্দিকা বলেছেন প্রিয় নবী সাল্লামের চরিত্র হলো গোটা কোরআন শরীফ বলেন আমার ভাইরা এই সুরাটি বিশ্বনবী সাল্লামের উপরে নাজিল যখন হয় এর অনেক ইতিহাস আছে আমি এদিকে যাচ্ছি না কারণটা মানুষ কম তো আমার চোখ যেতেছে অনেক দূরে কিন্তু লোক হলো কাছে তারপরও আমি আপনাদেরকে নিয়ে প্রথম আয়াত থেকে কথা বলতে যাচ্ছি আমার ভাইরা কত আফলা হাল মিনুন মুমিনরা সফল কাম হয়েছে বললেন কি কথা বলবেন না তা হয় কে বলছেন কি বলছেন মোমিনরা সফল কাম হয়েছে সফলতা মোমিনদের হয়ে গেছে এখন এই সফলতা হয়ে গেছে মোমিনদের এই ঘোষণা যদি আল্লাহ রাব্বুল আলমিন দেন তাহলে কি আর ব্যর্থতা হওয়ার কোন কারণ আছে নাই আল্লাহ রাব্বুল আলমিন মোমিনদের সফলতার জন্য কিছু গুণাবলী দিলেন যে নিম্ন উল্লেখিত গুণাবলী যার ভিতরে আছে সে ব্যক্তি আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের মোমিন হিসেবে সফলতার চূড়ান্ত ধারা পেয়েছে আকবার এখন সেই সফলতার জন্য এই কোরআনুল করিমে আমাকে যে আয়াতগুলি দেওয়া হয়েছে এগারো পর্যন্ত এই এগারোটি আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন মোমিন ব্যক্তির আটটি গুণ আল্লাহ বর্ণনা করেছেন কয়টি গুণ আটটি গুণ আল্লাহ পাক বর্ণনা করেছেন তার নাম্বার ওয়ান আল্লাহ পাক বললেন নবীজি যারা মোমিন ব্যক্তি যারা সফলতা পেয়েছে তাদের ভিতরে প্রথম নাম্বার গুণ হলো আল্লাহ জিন হুমফি সালাতিহিম খসি হুম চিল্লাহ আকবর তারা নামাজের ব্যাপারে অত্যন্ত বিনয় এবং নম্র হবে তারা নামাজের ব্যাপারে কি হবে বিনয় এবং নম্র এখন নামাজের ব্যাপারে বিনয় নম্র খুশু খুজুর ব্যাপারে যা আমি তাফসিরে পড়ে দেখলাম দীর্ঘ সময় লক্ষ্য করে দেখলাম এর সুরা দ্বারা এই আয়াত দ্বারা বোঝানো হয়েছে নামাজ ব্যক্তির ভিতরে নামাজের মধ্যে তার কখনোই তার কি তারা হুরা এবং বিভিন্ন জায়গায় তার মন চলে যাওয়া এবং সে অন্য মনস্ক হওয়া তার পক্ষে সম্ভব নয় অর্থাৎ নামাজে যখন দাঁড়িয়েছেন কার জন্য দাঁড়িয়েছেন আরো চিল্লা কার জন্য এই পৃথিবীতে যদি কোন দেশের সরকার প্রধানের সামনে আপনাকে দাঁড় করিয়ে দেয় প্রশাসনের কোন কর্মোচ্চ ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার সামনে দাঁড় করিয়ে দেয় নিশ্চয়ই আপনি দাঁড়ানোর ক্ষেত্রে একটু সতর্কতা অবলম্বন করবেন এবং নড়াচড়া যেন না হয় কোন অবস্থায় যেন আমার কোন ব্যাধুবি না হয় এইটা চিন্তা করবেন মানুষ যখন নামাজে দাঁড়িয়ে যায় মানুষ যখন আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের নামাজে দাঁড়িয়ে যায় মানুষ তো এই দুনিয়াতে কারোর সামনে দাঁড়ায় না দাঁড়ায় তার কাছে যিনি আসমান এবং জমিনের মালি আসমান এবং জমিনের মালিকের সামনে যখন দাঁড়িয়ে গেছে 
ওই নামাজ জীবনের শেষ নামাজ তোমাকে মনে করতে হবে মনে করতে হবে এরপরে আর আমার জোহরের নামাজে দাঁড়িয়েছি আসর নামাজ আমার ভাগ্যে নাও হতে পারে এইভাবে নামাজে দাঁড়িয়ে যেতে হবে কোন অবস্থাতেই নামাজের ভিতরে কোন রকমের কোন কাটছাট করা যাবে না বিশ্বনবী সাল্লাম সাহাবাই ক্রামকে বললেন বলো তো সবচেয়ে বড় চোরকে বলো হুজুর আল্লাহ এবং আল্লাহ নবী ভালো জানেন আল্লাহ নবী বললেন সবচেয়ে বড় চোর হল ওই ব্যক্তি যে নামাজের ভিতরে চুরি করে চিল্লায় বলেন এখন নামাজের ভিতরে চুরি করে এভাবে নামাজের ভিতরে কেমনে চুরি করে অর্থাৎ একই নামাজের ভিতরে রুকু সেজদা ঠিক মতে করে না রুকু সেজদা করে তো তাসাহুদ ঠিক মতে পড়ে না তাসাহুদ পরে তো দরুস শরীফ পড়ে না এরপরে সুরা মিলাই তো মিলাই না এরকম করে যারা নামাজ আদায় করে তারা হলো নামাজের ভিতর কর সোর এর যে বড় সোর আর নাই বলেন ঠিক কি না আমার ভাইরা আমার সমাজের অধিকাংশ মানুষ নামাজের ভিতরে যত্নবান নামাজের ভিতরে বিনয় নম্রতা না আসার কারণে এখন পর্যন্ত আমার সমাজে নামাজে যা আছে এ মানুষগুলো অন্যায় থেকে বাঁচতে পারে না দেখবেন আমাদের সমাজে আপনাদের এই এলাকায় আছে কিনা জানি না তবে আমি আমার দেশের এলাকার বিভিন্ন জায়গার কথা আপনাদেরকে জানাই দিচ্ছি আমার সমাজের যতটুকু দেখতে পাই আমার সমাজের নামাজ পরে মানুষ চুরিও করে নামাজও পরে মিথ্যা কথাও বলে আপনাদের আছে নাকি নামাজ পরে যে না বিচার করে নামাজ পরে খাদ্যে কম খাদ্যে বেজাল দেয় ওজনে কম দেয় আছে না নাই নামাজ পরে পণ্যের জমি দখল করে নামাজ পরে আল্লাহ আইন বাদ দিয়ে মানুষের তৈরি করা আইন মানে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন বলছেন এই নামাজিরা যারা নামাজের ব্যাপারে বিনয় নাম্র যারা নামাজের ব্যাপারে অত্যন্ত আন্তরিক নামাজের ভিতরে দাঁড়ানোর পরে আপনাকে মনে করতে হবে আমি তেলবাদ করতেছি কি আমি তেলবাদ করছি আল্লাহ পাকের কাছে সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ সমস্ত প্রশংসা কার আল্লাহ পাকের আল্লাহ পাকের সমস্ত প্রশংসা এই প্রশংসার কথা দিয়ে আমি উদ্বোধন করলাম নামাজ যতই ভিতরে যাচ্ছি আর পড়ছি আর রহমান রাহিম রহমান এবং রহিম হলেন তিনি যার প্রশংসা আমি করছি মালিকিন যিনি বিশাল দিবসের মালিক এ কথার অর্থগুলো পড়তে পড়তে যদি কোনো ব্যক্তি নামাজ পড়ে তাহলে তার নামাজের ভিতরে কখনো অন্য মনস্ক হওয়ার কথা নয় অবশ্যই নামাজের ভিতরে তার প্রাণ ফিরে পাওয়ার কথা ধরে বলেন ঠিক না আমরা নামাজ আদায় করি গায়ে কোন গায়ে কোন যদি পোকা মাকড় যদি গায়ের উপরে পরে মশা যদি আমাদের গায়ে লাগে তা আমরা টের পাই যে কিছু পড়ল গায়ের উপরে কোনো কিছু গেলে আমরা বুঝতে পারি যে নামাজের ভিতরে কিছু মনে হয় গায়ে আসলো কিন্তু বিশ্ব নবী সাল্লামের সুন্না আল্লাহ নবী আপনারা জানেন ক্যাসেটে বিভিন্ন বক্তব্য শুনেছেন বিশ্ব নবীর এক সাহাবি যুদ্ধের ময়দান থেকে ফিরে আসতেছিলেন তাবু টানানো হলো ওই তাবুর ভিতরে গুমাইবে আল্লাহ নবী এতিম নবী বিশ্ব নবী সাহাবি দুইজনকে পালাক্রমে ডিউটি পড়ার পরামর্শ দিলেন একজন দিলেন আর একজন দিবেন এইভাবে দিয়ে গেলেন বিশ্ব নবীর সাহাবি আর একজন আর একজনকে সুযোগ দিয়ে বলেন তুমি ঘুমাও আমার এখানে এই মুহূর্তে আমাকে একা একা ডিউটি পালন করতে দাও এই ডিউটি পালনরত অবস্থায় বেসারা চিন্তা করল সবাই যখন ঘুমিয়ে আছে আমার এই সময় খালি খালি নষ্ট করা কি দরকার আমি নামাজের মধ্যে কাটাই দিই জোরে বলেন নামাজের ভিতরে যখন দাঁড়িয়ে গেছে নামাজের ভিতরে দাঁড়িয়ে গেছে মধ্যরাত্রে কেউ নাই আল্লাহ ছাড়া আল্লাহ ছাড়া কেউ আছে নাকি বলেন কেউ নাই ওই সময় শত্রু বাহিনী আগমন করেছে দূর থেকে অন্ধকার অন্ধকার বাপ দূর থেকে মনে হচ্ছে যেন কোন গাছ দাঁড়ায় আছে মানুষ কি গাছ কিছুই বোঝা যায় না শত্রু তীর মেরেছে তীর গিয়ে এক বাহুতে লেগে পড়েছে তীর পেট লাগার সঙ্গে সঙ্গে সাবাই কেরাম শেষদায় অথা রুকুতে চলে গেছে রুকুত থেকে ও শেষদায় চলে গেছে নামাজ শেষ করলেন শত্রু মনে করলেন যে মানুষই আছে এরকম করে শত্রু পালায় গেল নামাজ শেষে তার বন্ধুকে ডেকে বলেছে বন্ধু ওঠো 
তুমি তো ঘুমিয়ে ছিলাম আমি তো নামাজে ছিলাম আমাকে তীর মেরেছে শত্রুরা বলে তুমি কেন নামাজে দাঁড়িয়ে গেলা তুমি কেন এইভাবে ডিউটি পালন করা বাদ দিয়ে এইভাবে তুমি নামাজে দাঁড়িয়েছ বলে আমি মনে মনে চিন্তা করলাম খামাকার সময়টা নষ্ট করা কি দরকার নামাজের ভিতরে সময়টা পার করে দেই এই নামাজ যখন পড়তেছিলাম শত্রু আমাকে তীর মেরেছে আমি তাড়াতাড়ি করে রুকুতে গিয়েছি কিন্তু বাইরে নামাজের ভিতরে এতই মজা আমার লাগতেছিল আমার প্রথম তীর যখন আমার বাহুতে লেগেছে আর একটা বাহুতে যখন আমার লাগলো আমি দুটি বাহুর তীর নিয়ে আমি যখন রুকুতে চলে গেছি আমার মন বলেছে আমার তৃতীয় আর একটা তীর এসে যদি আমার কলজার ভিতরে লাগতো আমার নবীজ আক্রান্ত হবে নেই চিন্তা না থাকলে আমার জীবন চলে গেল নামাজ ছেড়ে দিতাম না আমি নামাজ পড়তেছিলাম সাবাই গ্রামের অন্য অন্য বর্ণনায় আছি সাবাই গ্রামের গায়ে যখন তীর লেগেছি পায়ে যখন তীর লেগেছে এমনি টানাটানি করতে ব্যথা লাগতেছে কিন্তু সেই তীর খুলতে পারে নাই বলছে সাহেবিরা বলছেন ও সাথীরা আমি যখন নামাজে দাঁড়িয়ে যাই তখন আমার পা থেকে তোমরা তীরটা টেনে খুলে দিও নামাজে দাঁড়িয়ে গেছে টান দিয়ে তীর যখন খুলে ফেলেছি তীরের মাথার সঙ্গে চামড়া এবং গোস্ত সিরে এসেছে নামাজ শেষে রক্ত জড়িত পা নিয়ে সাবাই কেনাম সালাম ফেরার পরে জিজ্ঞাসা করেছে অন্য সাথীরা বলেছে তোমার পা থেকে যে তীর টেনে বের করেছি তোমার কোনো কষ্ট হয়েছে নাকি তুমি বুঝতে পেরেছ নাকি বলে আল্লাহর কসম করে বলছি নামাজের ভিতরে এতই মজা পাইতেছি আমার পা থেকে যে তীর খুলে নেওয়া হয়েছে আমি বুঝতে পারি না নামাজের ব্যাপারে সতর্ক হও বিনয় নম্রতার সঙ্গে নামাজ আদায় কর কিন্তু সেই নামাজ আমার সমাজে আছে এখন আমরা নামাজ আদায় করি ডিজিটাল নামাজ কথা কর নাকি আপনারা ডিজিটাল নামাজ আদায় করি কিভাবে আদায় করি দেখবেন রমজান থেকে শুরু করে যে কোনো সময় দেখবেন নামাজ যদি দীর্ঘ সময় টাইম নিয়ে যদি কোনো ইমাম পড়ায় তার ইমামতি থাকে না কয় সাধারণ জ্ঞান তার নাই কথা খারাপ বলছি নাকি সাধারণ জ্ঞান নাই দুই আয়াত তিন আয়াত দিয়ে এখন নামাজ পড়ায় দেওয়া হয় কোনো রকম আর অধিকাংশ মসজিদ তো এখন বিধর্মীরা যেমন উপসংলয়ে বানিয়ে ফেলেছে আমরা মুসলমানরাও তাও বানিয়ে ফেলাই তাই আমরা বানিয়েছি তার কারণটা দেখার একটা মাধ্যম আমরা বানিয়েছি লক্ষ্য করে দেখবেন প্রতিটি এলাকার মসজিদ সুন্দর প্রতিটি এলাকার মসজিদে টাইলস লাগানো আছে প্রতিটি এলাকার মসজিদগুলো সুন্দর করে কারুকার্য করে সাজানো কিন্তু ওই মসজিদের ভিতরে যে নামাজে থাকার কথা ওই নামাজই এখন পর্যন্ত বাংলাদেশে আমরা পাই না নামাজ কি বলো না কাজ আছে কাজ কি বলো আমার নামাজ আছে আল্লাহ আকবর নামাজ কি বলো না কাজ আছে কাজ কি বলো আমার নামাজ আছে নামাজ বিনে তুমি পর পারে কি জবাব দিবে তুমি প্রভুর কাছে কেমতের দিন প্রথম হিসাব হবে নামাজের আপনাদের কি খুব কষ্ট হচ্ছে নোয়াখালী থেকে এসেছি আগামীকাল কোতব দিয়ে প্রশাসন অনুমতি দেয়নি পরের দিন আমাকে সিলেটে যেতে হবে আমরা অত্যন্ত দীর্ঘ রাস্তা পাড়ি দিয়ে আপনাদের কাছে এসেছে এখন আপনারা এলাকার মানুষ অল্প সংখ্যক মানুষ যদি এই কোরআনের মা ফেলে যদি বাড়ির পাশ থেকে যদি আসতে না পারেন তাহলে আল্লাহ জিজ্ঞাসা করবে না কেমতের দিন অবশ্যই জিজ্ঞাসা করবে শত শত মাইল দূর থেকে যদি আমরা আসতে পারি বলবেন যে টাকার জন্য এসেছেন আরে মিয়া টাকা দিয়ে সব কিছু বলানো যায় না টাকা দিয়ে সব কিছু করাও যায় না বলেন ঠিক কিনা কিছু দায়িত্ব বোধ অবশ্যই মানুষের ভিতরে থাকা দরকার এই সমাজ এত অধপতনে চলে গেছে কেন বলেন তো দেখি আমরা বলছি যাই আমার তো কিছু হচ্ছে না আমাকে বলতে যাই আমার সন্তান ভালো আছে আর একটা মদ খেতে সে খাক তাতে কোনো আসা যায় না কিছু কিছুদিন পর দেখা যাচ্ছে সমাজের ওই মদ খোরের একজনের অত্যাচারে গোটা সমাজটা নিশার জগতে ডুবে যাচ্ছে বলেন ঠিক কিনা এই জন্য উচিত হলো সমাজের প্রতিটি মানুষ যদি আমরা দায়িত্ববান হই আমার সন্তান নামাজ পড়ল কি পড়ল না বাড়িতে একটি নামাজের সিরিয়াল টানায় দিই 
ইয়াসিনা সুসি আছে না বাড়িতে একটা সুসি জানায় দিয়া সন্তানদেরকে বলা হবে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ যথা সময় আদায় করার পর এখানে এসে লিখে দিতে হবে এই অবস্থা যদি কোনো বাড়ির সদস্য যদি তৈরি করতে পারে ওই সংসারের সন্তান ওই বাড়ির কোন সন্তান পিতা মাসার দিকে উচ্চ নজরে তাকায় সাহস পাবে না কারণ নামাজ মানুষকে বিনয় নম্র শিখায় বলেন ঠিক কিনা 